കിഴിപ്പൊറോട്ട ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മലയാളികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാനും ഒരു കിഴിപ്പൊറോട്ട വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിഴിപ്പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിത് മുന്നേ പുറത്തു നിന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പക്ഷേ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കിഴിപ്പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം കിഴിപ്പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുക്കാൽ കിലോഗ്രാം ബീഫ് ഉണ്ട് ഇത് ഇത് കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേവിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കളയണ്ട വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ബീഫ് എടുത്ത് വെക്കുക വെള്ളം ഒട്ടും കളയണ്ട ഞാനിത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഇറച്ചിയിൽ നിന്നും വന്ന വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ബീഫ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബീഫ് മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബീഫ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയുടെ കളർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറി വരണം സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയുടെ സ്പൂണ് അര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇറച്ചി മസാല പൊടിയാണ് ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാല പൗഡറാണ് ബീഫ് കറിക്കും മട്ടൻ കറിക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു പൗഡറാണ് ഇത് ഗരം മസാലയേക്കാളും ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിത് ബീഫ് കറിയിലും മറ്റും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മസാല പൗഡറിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാല പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിലില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ മസാല പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രേവി കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്തിട്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി നല്ല പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മാറും മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അതല്ലെങ്കിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചാലും മതി പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ വഴറ്റി വഴറ്റി വേവിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടു
കിഴി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇല ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇല നമുക്ക് കിഴിയായിട്ട് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂല് വേണം അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഇലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇലയുടെ നാര് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിഴി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇല നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഇത് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിഴി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പത്തൽ ചൂടുന്ന ഓട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായ ഓട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ഇല നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വാടിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റേ ഇലയും കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ വാട്ടിയെടുക്കാം രണ്ട് ഇലയാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഇലയും നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കിഴിപ്പൊറോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വാട്ടിയെടുത്ത ഒരു ഇല ഞാനിവിടെ വിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേറൊരു പീസ് ചെറിയൊരു വാഴയില കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വാട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പീസും കൂടി നടുവിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം പൊറോട്ട വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബീഫ് മസാല ഒരു മൂന്നോ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക പൊറോട്ടയുടെ മുകളിലേക്കൊന്ന് നേരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേറൊരു പൊറോട്ട കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ബീഫ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ പൊറോട്ടയുടെ മുകളിലും ബീഫ് മസാല നേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ നടുവിൽ വെച്ച ചെറിയ വാഴയില ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക പൊതിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ വാഴയില ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുത്ത് കിഴിയുടെ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക കിഴി കിഴിയുടെ രൂപത്തിൽ ഇതുപോലെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച വാഴനാര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കെട്ടാം ഈ വാഴനാര് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതാണ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കിഴി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല കിഴി പോലെ തന്നെ നല്ല ടൈറ്റായി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കിഴിയും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നടുവിൽ വെക്കുന്ന ഈ ചെറിയ പീസ് വാഴയിലെ വാട്ടുണ്ട കാരണം അതിങ്ങനെ വാട്ടാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കുമല്ലോ ലാസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് ആ വാഴയിലയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ പൊറോട്ടയിലേക്കും ബീഫ് മസാലയിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വാട്ടാതെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കിഴിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്തലിൻ്റെ ഓട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഈ കിഴി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നടുവിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ കിഴി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താലും മതി നല്ല കുഴിയുള്ള പാത്രം ആണെങ്കിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ലതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം അല്പം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റോളം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഇലയൊക്കെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കിഴി അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മുടെ കിഴി പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് രണ്ടും അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കിഴി പൊറോട്ട ചൂടോടുകൂടി തന്നെ തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ന
തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഹാർഡായ പൊറോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കിഴി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി ഒട്ടും നന്നാവില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ കിഴി പൊറോട്ടയായിരിക്കും ഈ ബീഫ് മസാലയും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മസാല പൗഡറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം മസാല പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു പത്ത് ഗ്രാമ്പു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു എട്ട് ഏലക്കായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കോലം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കാം ഒരു അഞ്ച് ഉണക്ക മുളക് എടുത്തിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം കൂടുതൽ സമയം വെച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരു മിനിറ്റ് സമയം വരെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ഒരു പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അധികം തണുക്കുന്നതിന് മുന്നേ പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല പൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൻ കറിക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി മസാല പൗഡറാണ് ഗരം മസാലയേക്കാളും ഇറച്ചിക്കറിയിൽ ഇടാൻ ഒന്നുകൂടി നല്ലത് ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ മസാല പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് കറി വെച്ച് നോക്കുക ഇഷ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാര